ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மை பேஷன் வேர்ல்டு சேனலில் சூப்பரான மோர் குழம்பு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வெயில் காலத்தில் இந்த மாதிரி மோர் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு ரெண்டு விஷயம் செய்யணும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நான் இங்கே பச்சரிசையும் கடலை பருப்பையும் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு கால் கப் பச்சரிசியும் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக கடலை பருப்பையும் ஊற வச்சு நல்லா கழுவி அதை இந்த மிக்சர் ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அரிசி பருப்பு கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தாளிக்கும் போது ஒரு ஆறு ஏழு வர மிளகாயை சேர்ப்போம் அதனால் வேறு எந்த ஸ்பைசஸும் சேர்க்காததால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாயை இதில் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காயை பொடி பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இதை நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போது அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் என்னங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் விஷயம் என்னென்னு நாம் இந்த மோர் குழம்பில் சேர்க்கக்கூடிய காய்கறிகள் அதை நம்ம முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அது என்ன காய் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் இந்த மோர் குழம்புக்கு நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கக்கூடிய காய் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் கத்திரிக்காய் இதை சவு சவுனும் சொல்லுவாங்க இந்த பெங்களூர் கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீர் சத்து நிறைய இருக்க காய் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் வெள்ளரிக்காய் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெங்களூர் கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி அது முங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் அரை உப்பு சேர்த்து இந்த காயை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரியே இந்த மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சூப்பரான மோர் குழம்பை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க காட்டுறேன் கடாய் லேசாக சூடானதும் இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க கடுகு உளுத்த பருப்பு பொறிஞ்சதும் இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் மிளகாயை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்குனதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையை இதில் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க பொறிஞ்சதும் ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இதை கலந்துக்கோங்க ஏன்னா தீ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து கருகி போயிடும் உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ நாம் இதில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை கைவிடாமல் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் தண்ணி சேர்த்ததால் உப்போட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வேக வச்சு எடுத்துருக்க பெங்களூர் கத்திரிக்காயை இதில் சேர்த்துக்கோங்க சில பேர் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் வேக வச்ச தண்ணியோடு வேக சேர்ப்பாங்க ஆனால் நான் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட்டு இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டியே சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அதனால் வேக வச்சுட்டு அந்த வேக வச்ச காய்கறியை மட்டும் இந்த குழம்பு கூட சேர்த்து நாம் இதை ரெடி பண்ணிடலாம் காய்கறியை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததால் குழம்பு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான தயிரை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிரை இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட்டி இல்லாமல் இப்போ இந்த தயிரை நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க அந்த தாளிப்பில் கொட்டி நம்ம குழம்பை ரெடி பண்ண போகிறோம் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா லேசாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கொதி வந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் தயிர் சேர்த்துட்டு நம்ம கொதிக்க விட போகிறது கிடையாது அதனால் லேசாக கொதி வரும்போது தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுருக்க தயிரை இதில் ஊற்றி நல்லா கலந்
கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வெயில் காலத்துக்கு எதமாக இந்த மாதிரி உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய மோர் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னு பிடிச்சிங்கன்னா என்னோடய மை பேஷன் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்